சிஐடியுடைய பாராட்டுதலுக்கும் போற்றுதலுக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய அருமை தலைவர்களை எல்பிஎஃப்னுடைய பொதுச் செயலாளர் அண்ணன் சண்முகம் அவர்களை என்னை தொடர்ந்து இங்கே என்னுடைய சகோதரர் தொழிற்சங்கங்கள் வாழ்த்துறையில் பங்கேற்கிற ஏஐடியுசியுடைய அனவர்தன் அவர்களே ஏஐசிசிடியுடைய ஏஎஸ் குமார் அவர்களே எச்எம்எஸ்டைய சுப்பிரமணியம் அவர்களே ஐஎன்டியுசியுடைய தொடர் ஆதிகேசவன் அவர்களே பிரதிநிதி தொடர்களை ஏஐடியுசியின் சார்பாக சிஐடியுடைய இந்த மாநாடு முழுமையாக வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நெஞ்சார நான் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிறந்த நாட்கள் வந்து போவது நமக்கு நினைவில் இருக்காது ஆனால் மாநாடுகள் நம்முடைய வாழ்க்கையை அளந்திருக்கின்றன மாநாடுகள் வரிசையாக நமக்கு நினைவு இருக்கிறது எனக்கு ஏஐடிசி மாநாடு மட்டுமல்ல சிஐடியுடைய மாநாடுகள் கூட மனப்பாடம் தான் திருப்பூர் திருச்சி தூத்துக்குடி அடுத்து இங்கே வந்திருக்கிற நான்கு மாநாடுகளுக்கு வந்து நான் சொன்னதையே பேசுகிறேனோ என்ற எண்ணம் உங்களுக்கு வந்து விடக்கூடாது என்ற அச்சத்திலே நான் இங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் பல ஆண்டுகளாக படித்தாலும் பைபிளை மாதந்தோறும் வாரந்தோறும் படித்துக் கொண்டு தானே இருக்கிறார்கள் எனவே பேசியதே திரும்ப சொல்வது ஒன்றும் தவறான விஷயம் என்று நான் கருதவில்லை ஏஐடியூசி சிஐடியூ இரண்டும் ஒன்றாக ஏஐடியூசி என்ற பெயரிலேயே இருந்த காலம் உண்டு தொடர் டி கே ஆர் அவர்களிடம் சில வா மாதங்களுக்கு முன்பு நான் பேசிக் கொண்டிருந்த போது தொடர் அவரிடம் சொன்னேன் நீங்களும் உங்களை ஒற்ற வயதினரும் ஏஐடிசியில் ஒன்றாக இருந்தீர்கள் நாங்கள் ஏஐடிசி சிஐடியு என்று பிரிந்த பிறகுதான் நாங்கள் வந்தோம் ஆனால் எங்களுக்கெல்லாம் ஏஐடியூசியும் சிஐடியும் ஒன்றாக இருந்த போது நீங்கள் எல்லாம் எப்படி பேசினீர்கள் எப்படி பழகினீர்கள் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை எப்படி தீர்த்தீர்கள் என்பதை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் சொல்லி நாங்கள் அறிந்திருக்கிறார் ஆனால் எங்களுக்கு பின்னாடி வருவர்கள் உங்களை கூட பார்த்ததில்லை ஆக ரெண்டு தனித்தனியாக வேறு வேறாக கிளைகளாக மாறிவிட்டதே சிஐடியுடைய பொன் விழாவில் போடும்போது அதை போட்டிருக்கிறார்கள் நூறு ஆண்டுகளின் தொடர்ச்சியாக ஐம்பதாவது ஆண்டு நூறு ஆண்டு தொடர்ச்சி தான் இருக்கிறதே வந்திருக்கக்கூடிய இந்த அபாயம் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த கடுமையான கூர்மையான தாக்குதல் இதை எதிர்கொள்வதற்கு ஒரே ஒரு பிரம்மாண்டமான அறிவால் தேவையா சின்ன சின்னதாக ஏராளமான கத்திகள் தேவையா என்று யோசிக்கும் போது நம்முடைய சின்ன கத்திகளை விட ஒரு பெரிய அறிவால் தான் நிச்சயமாக தேவைப்படுகிறது உருக்கி ஊற்றி ஒன்றாக வேண்டிய கட்டாயம் தொழில்களை நாங்கள் மேம்போக்காகவோ ஒரு உற்சாகத்துக்காகவோ சொல்லவில்லை நீங்கள் எல்லோரும் உணர்வுகிறீர்கள் இந்த இந்த அவசியம் கட்டாயமாக நம் கொண்டே பிரம்மாண்டமாக எழுந்து நிற்கிறது என்பதை நீங்கள் அனைவரும் ஒத்துக்கொள்வீர்கள் இனிமேலும் கூட ஏஐடியூசி சிஐடியு மட்டுமல்ல மற்ற எல்லா தொழிற்சங்கங்களும் கூட ஏன் வேறு நாடுகளிலே இருக்க போது எத்தனை அரசியல் கட்சி வேண்டாலும் இருக்கட்டும் ஆனால் தொழிற்சங்கம் ஒன்றுதான் என்று வரக்கூடிய நிலைமையை ஏன் நாம் எய்து எய்துவதை நோக்கி நாம் முன்னே நடைபெறக்கூடாது சிஐடி ஒரு காலத்தில் முன்வைத்த ஒரு மகா சம்மேளனம் என்ற எல்லை தொட்டு அதை தாண்டி ஒவ்வொரு ஒன்று ஒவ்வொரு சங்கமாக மெர்ஜர் என்ற அளவை நோக்கி நாம் ஏன் போகக்கூடாது என்று நாம் யோசிக்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்துவிட்டது என்று நான் கருதுகிறேன் காஷ்மீர் பத்தி ஏ எஸ் பேசும்போது சொன்னாங்க ஒரு சகோதரி சொன்ன கூக்குரல் அப்படியே அப்படியே உருக்குது இந்த நாட்டில் தேசபக்தி என்றால் என்ன ராத்திரி பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிக்கு வந்து வீட்டு கதவை தற்ற உள்ளே நுழையக்கூடிய ராணுவ வர்ணோடு படுப்பதுதான் தேசபக்தி அதை எதிர்த்து நிற்பது தேச விரோதமா என்ற ஒரு கேள்வி மனதை வேறோடு பிடித்து ஆட்டுகிறது தீது தடுக்கும் திறமிலேம் என்று அன்னைக்கு சொன்னது போல தீது தடுக்க முடியாமல் தீதை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருப்பவர்களாக நாம் இருக்க மாறோமா செயல் என்பதுதானே சிறந்த சொல் அதை நோக்கி நாம் எவ்வாறு முன்னேற போகிறோம் இதுதான் நம் முன்னணி இருக்கு பிரமாண்டமான கேள்வியாக எழுந்து நிற்கிறார் காஷ்மீரில் நான் சொன்ன சின்ன குழந்தைகள் பெண்கள் வருகிறார்கள் ஆண்கள் வந்து அடித்து விடுகிறார்கள் வழக்கு போடுகிறார்கள் என்று பெண்கள் போராடுவதற்கு ஏராளமாக வருகிறார்கள் பெண்கள் மீது அடித்தால் பெண்கள் மீது சித்திர வைசினால் அது உலகத்துடைய பார்வையில் பட வேண்டும் என்பதற்காக பெண்களை அடிக்காமல் அதற்கு பதிலாக இரவோர் இரவாக கதவை தட்டி ஐந்து வயது பத்து வயது பதினைந்து வயது இருபது வயது இருக்கக்கூடிய ஆண் பெண் குழந்தைகளை எல்லாம் எழுத்து செல்கிறார்கள் எங்கே எடுத்து செல்கிறார் என்று தெரியாது நீ நாளைக்கு ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு வந்தீங்கன்னா ராத்திரி உன் வீட்டில் புல்ல இருக்காது 
இது சொந்த நாட்டில் சொந்த நாட்டு ராணுவம் செய்யக்கூடிய வேலையா இது மூன்று வயது குழந்தைகளுடைய கண்களில் எல்லாம் பெல்லர் குண்டுகளுடைய தாக்குதல்கள் காஷ்மீர் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த கடோர அராஜகம் காஷ்மீர் மீது மட்டுமா நடக்கிறது எல்லா விஷயங்களும் அராஜகம் தானே நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஜிஎஸ்டி என்று வந்து வந்தது இருபத்தி எட்டு சதவீதம் உலகத்தில் எங்கும் இல்லாத வரியை போட்டார்கள் அப்போது இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்து இல்லை நாங்கள் குறைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்கிறார்கள் முன்னெல்லாம் பென்சில் ஊசி போட்டால் பலருக்கு சேராது இப்போ கூட சேராத ஊசிகள் உண்டு அரை அரை எம்எல் எடுத்து இப்படி குத்துவான் குத்திட்டு ஒரு ரவுண்டு போட்டுருவான் நாளை காலையில் வா அப்படிமா வீங்கிருக்கா அரிக்குதா அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு எம்எல் அஞ்சு எம்எல் ஊசி உள்ள ஏற்றுவாங்க மருத்துவத்தில் சாதாரண மனுஷன் ஒரு மனிதனை கூப்பிட்டு முதல்ல ஒரு இருபது எம்எல் இன்ஜெக்ஷனை ஏற்றிட்டு அவன் செத்து போன பிறகு ஆமாம் செத்து போய்விட்டான் ஆகவே நான் இனிமேல் ரெண்டு எம்எல் ஆக குறைத்தேன் என்று ஒரு டாக்டர் சொன்னால் எவ்வளவு பைத்தியக்கார தரணும் எவ்வளவு அடிமுட்டால் தரணும் அதைத்தானே இது அரசாங்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறது அறுபது லட்சம் யூனிட்டுகள் மூடி போடுற பிறகு ஆறு கோடி பேருக்கு வேலை இல்லாமல் போன பிறகு நான் நான் குறைக்க போகிறேன் என்று நிர்மலா சீதாராமன் சொல்வதால் என்ன பயன் டிமானிட்டைசேஷன் என்ற முறையில் இதே கொடுமையை வன்கொடுமையை தானே செய்தார்கள் மொழி மீதும் பண்பாடு மீதும் இதையே தானே செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதிலிருந்து வெளியே வருவதற்குரிய மிகப்பெரிய சக்தி தேவைப்படுகிறது நமக்கு இப்போது இருக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கிறது சக்தி இல்லாமல் போய்விட சக்தி இருக்கிறது இது எல்லாவற்றையும் தேர் இழுக்கிறதுக்கு ஆள் வச்சு கூப்பிடுவாங்க தேர் நகர்த்த முடியலன்னா பின்னாடி யானையை வச்சு கோயில தள்ளுவாங்க இப்ப யானை கூட கிடைக்காம போயிடுச்சு அதனால புல்டாசர் வச்சு தள்ளுறாங்க தேவை நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு இழுவை சக்தி போகவில்லை என்று சொன்னால் கூட்டான சக்தியை சேர்த்து கொடுத்து இதோ தள்ளுகிறான் பாரு என்று தள்ளக்கூடிய ஒரு புதிய சூழல் உருவாக்க வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு வந்திருக்கிறார் தொட முடியாத தொடக்கூடாத இடங்களை எல்லாம் இந்த அரசாங்கம் தொட்டு கொண்டே இருக்கிறது தலைகீழாக பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடைகிறது ஐந்து சதவீதம் என்று சொல்கிறார் போக்கு போக்குவரத்து போகாது பொருளாதாரத்தில் எந்த வீழ்ச்சியும் இல்லை என்று சொன்னார்கள் எலெக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு அப்பவே தெரியும் பிரதமர் சொல்கிறார் வீழ்ச்சி இல்லை என்கிறார் பிரதமருடைய பொருளாதார ஆலோசகர் மோடி வந்து எல்லாவற்றையும் படைத்தவராக அவருடைய ஆலோசகர் சொல்கிறார் ஆலோசகர் சொல்கிறார் ஆமாம் புள்ளி விவரங்கள் எல்லாம் அப்படித்தான் காட்டுகின்றன ஆனால் அந்த புள்ளி விவரங்கள் சரியானவைதானா என்பதை சோதனையிடும் காலம் வந்து விட்டது என்று சொல்கிறார் முடிவு என்ன என்பதை எழுதி வைத்துக் கொண்டு அதுக்கு தகுந்த ஆதாரங்களை தேடுகிற அரசாங்கம் இருக்கிறது ஆதாரங்களை வைத்து முடிவுக்கு வரக்கூடிய அரசாங்கமாக இல்லை ஏனென்றால் இந்த அரசாங்கம் ஏற்கனவே முடிவோடு இருக்கிறது ஒரு நாடு ஒரு மொழி ஒரு மதம் ஒரு தலைவன் ஒரு கொடி என்பதற்கு கீழே அந்த சர்வாதிகாரத்தை கொண்டு வந்துவிட வேண்டும் என்று முனைந்து தள்ளி கொண்டிருக்கார் ஆக அவர்கள் பேசுவதெல்லாம் மிக அழகான பொய்களை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் காந்தியை சின்னதாக்கி ஸ்வச்ச பாரத் ஆக்கி என்றாக்கி காந்தியை தூக்கி போட்டுவிட்டு காந்தியின் கண்ணாடியை மட்டும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டில் இவர்கள் எதை விற்று ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாய்களுக்கு விற்று 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 விதை நிலை விற்கிற விவசாயியை போல ஊதாரித்தனம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவற்றையெல்லாம் உருவாக்கி தந்த நேரு புராணை கொச்சைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்நிய பொருட்கள் பல்காரம் என்பதுதான் இந்திய விடுதலை போராட்டத்துடைய ஆதார சுருதியாக இருந்தது இன்றைக்கு அந்நிய பொருட்களை உள்ளே கொண்டு வருவதுதான் எங்களுடைய திட்டம் என்று சொல்லி எஃப்டிஏ என்று சொல்லி உள்நாட்டு சந்தையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனையும் க்ளோஸ் பண்ணுகிறார்கள் உள்நாட்டு உற்பத்தி இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் கிராமப்புறத்தை கிராமப்புற மேலாதாரத்தை பொருளாதாரத்தை மேலே கொண்டு வர வேண்டும் உணவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்ய வேண்டும் என்ற விடுதலை இயக்கத்தினுடைய அந்த தாரக முழக்கத்தை மாற்றி கிராமங்கள் எல்லாம் பிச்சு எடுக்க வைக்கிறார்கள் மன்மோகன் சிங் சொன்னார் நீங்கள் விவசாயம் செய்தை விட்டு வெளியே வாருங்கள் மோடி சொல்கிறார் வராவிட்டால் நீ செத்து போவாய் என்று சொல்கிறார் சாகடித்து காட்டுகிறார் சாகராயா பார்த்துக்கொள் எண்ணிக்கொள் வெளியே வா என்று சொல்கிறார் அந்த அச்சுறுத்தலுக்கு பயந்து இந்தியாவிலேயே வெக வேகமாக கிராமங்களை விட்டு ஓடி வருவர்கள் நாம் தான் தமிழ்நாடு தான் உலகத்திலே இந்தியாவிலேயே மிகவும் மிக நகர்மயமாகக்கூடிய மாநிலங்களிலே ஒன்றாம் இடத்துல இருக்கிறது அழித்து முடித்து விட்டார்கள் தற்சார்பு பொதுத்துறை உணவு உற்பத்தியிலே தன்னிறைவு என்றிருந்த ஒவ்வொன்றும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றப்பட்டு பொழுதெல்லாம் எங்கள் செல்வம் கொள்ளை கொண்டு போவதோ நாங்கள் சாவதோ என்று அன்று அழுதானே அதே நிலைமைக்கு பொழுதெல்லாம் நமது செல்வம் கொள்ளை கொண்டு போகக்கூடிய புதிய அத்தியாயம் வந்து விட்டது பாசிசம் அடையாளங்கள் தெரிகிறது என்று சொல்றாங்க இப்போது அடையாளம் பாசிசம் நேர் எதிராக முன்னே தலை விரித்து போட்டு நிற்க ஜனநாயக சக்திகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒடுக்கப்படுகின்றன ஒரு காலத்துல 
நிர்வாகிகளை ஆலை நிர்வாகிகளை சுற்றி கெரோ அப்படிங்கிறது நம்முடைய போராட்டங்களில் ஒன்றாக இருந்தது தண்ணி உடிக்க போக முடியாது உணவு கொண்டு வர முடியாது பேசி முடித்திருக்கிறோம் ஏதோ எந்த காலத்தில் இல்லை ஒரு இருபது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அநேகமாக கெரோ என்ற வார்த்தையை நாம் மறந்து விட்டோம் வேலை நிறுத்தம் செய்தால் எதிரில் நின்று உள்ளே போகிற கருங்காலி யாராக இருந்தாலும் தூக்கி எறிந்து இந்த போராடி வரதோ போராளிகளாக நம்முடைய தொழிலாளர்கள் சண்டை மாறுதல் செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் கேவலம் இன்றைக்கு ஒரு ஒரு நேரடியாக போய் ஒரு ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஒரு நீதிபதியிடம் கொடுத்தா ஒரு கருங்காலி செய்யக்கூடிய வேலையை நீதிபதி செய்கிறார் ஐநூறு மீட்டருக்கு உள்ளே நிற்காத வெளியே போக என்று தள்ளுகிறார் வேலை நிறுத்தம் சட்டவிரோதமாக செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி போலீஸ் வருகிறது ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் வருகிறது தொழிற்சாலை தொழிலாளர் துறை வருகிறது மீடியா வருகிறது ஏன் வேலை நிறுத்தம் செய்கிறாய் வேலை வேலை நிறுத்தம் செய்கிறாய் ஆனால் சட்டத்தை மதிக்காமல் மூடி போட்டு போயிட்டு விடுகிறான் சட்டத்தை மதிக்காமல் வேலை நீக்கம் செய்கிறான் சட்டத்தை எதிர்த்துக்காமல் லாக் அவுட் செய்கிறான் எவன் வருகிறான் எதிர்த்து கேள்வி கேட்பேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்முடைய மூளைகளுக்குள்ளேயே இதுதான் வேறு வழி இல்லை என்ற நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறது எந்த எந்த சட்டங்களை யார் அமலாக்க வேண்டுமோ தொழிற்சாலர் சட்டத்தை யார் அனுபவிக்க வேண்டுமோ போனஸ் சட்டத்தை யார் அமலாக்க வேண்டுமோ விலைப்பூதிய சட்டத்தை யார் அமலாக்க வேண்டுமோ போனஸ் சட்டம் உள்ளிட்ட சம்பள சட்டம் உள்ளிட்ட யார் அளவாக்க வேண்டுமோ அந்த அலுவலர்களிடம் போனால் இதையெல்லாம் கொடுத்தால் எப்படி நிர்வாகம் நடத்த முடியும் முதலாளிகள் எப்படி வாழ முடியும் என்று நம்மிடமே கேட்கிறார்கள் அதை சண்டால அதை அமலாக்கத்தானே நீ காசு வாங்கி கொண்டு நீ ஆபீசர் உட்கார்ந்துருக்க அப்போ நம்முடைய ஆபத்து நம்மை சுற்றி பிரம்மாண்டமான உருக்கொண்டு எழுந்து நிற்கிறது அத்திவரதரை பார்த்து இந்த தேசத்துக்கு இந்த இடத்துக்கு ஏராளமானவர்கள் வந்து போனார்கள் ஆயிரக்கணக்கான கைகளும் ஆயிரக்கணக்கான கண்களும் ஏன் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான கண்களும் கோடிக்கணக்கான கைகளும் கொண்டு விஸ்வரூபம் எடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு சக்தி இந்தியாவில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்திய தொழிலாளி வர்க்கத்தை தவிர வேறு எது அந்த ஒற்றுமையை நோக்கி நாம் சொல்லக்கூடிய கட்டாயம் இருக்குது வரக்கூடிய முப்பதாம் தேதி நம்முடைய சங்கங்கள் கூடி ஒரு புதிய உத்தரவை நமக்கு தர இருக்கிறார்கள் உதட்டளவில் சுமக்காமல் உணர்வளவில் சுமந்து எண்ணுகிற வேகம் என்னவோ அதை காட்டிலும் அதிக வேகம் எடுக்கக்கூடியதாக ஒன்றிணைந்த கூட்டு சக்தியை பலப்படுத்திக் கொள்வதற்கு நமக்குள்ள சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்காது யார் முன்னே போவது யார் நடுவில் நிற்பது யார் பெரிய கொடி வைத்திருப்பது யாருடைய பெயரை முன்னால் போடுவது எவ்வளவு பெரிதாக பெயர் போடுவது என்று நமக்கு நம்முடைய எதிரிகளுக்கு எதிர்த்து நிற்பதற்கு தேவையில்லாத பல்வேறு சர்ச்சை குழுக்களை நாம் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் அதையெல்லாம் ஓரத்துறைக்கு வைத்து விட்டு நான் எந்த கொடி படித்திருந்தாலும் அது என் நெஞ்சுக்குள்ளே இருக்கிறது அதை தாண்டி அந்த 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 பார்டர்கள் அந்த எல்லைகளை எல்லாம் தாண்டி நான் தொழிலாளி தொழிலாளி என்ற ஒன்றை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை வா களத்தில் என்று பார்ப்போம் நீயா நானா என்று கேட்கக்கூடிய காலம் வந்திருக்கிறது மாநில மாநாடு அத்தகைய முடிவுகளை எடுத்து தரும் என்று நம்புகிறேன் உங்களுடைய முடிவுகளை உங்களோடு சேர்ந்து ஏஐடியூசி என்னாலும் சேர்ந்து தோளோடு தோல் என்று நிறைவேற்றும் என்று வாக்குறுதி தந்து நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்